ஆறாம் நூற்றாண்டில் துறவு வாழ்க்கையில் மாபெரும் புரட்சியையும் மாற்றத்தையும் சீர்திருத்தங்களையும் ஏற்படுத்திய புனித பெனடிக் பற்றி அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் எந்தவொரு புத்தகமும் எழுதப்படவில்லை என்பது இன்று வரை மிக பெரும் ஆச்சரியமாகவும் வியப்பாகவும் பார்க்கப்படுகிறது ஆறாம் நூற்றாண்டில் இவர் உருவாக்கிய ஆசிர்வாத பிரசபை திருச்சபையின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறது ஏராளமான அறிஞர்களை திருச்சபைக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கிறது இச்சபை வழிபாட்டு கொண்டாட்டங்களில் வளமையையும் புதுமையையும் ஏற்படுத்தியவர்கள் ஆசிர்வாத பிரசபை துறவிகள் அவர் தொடங்கிய பணி இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மிக பெரும் அறிஞராகவும் வல்லுநராகவும் திருச்சபைக்குள் வலம் வந்த ஜெர்மனி நாட்டின் கருதினால் ஜோசப் ராட்சிங்கர் தனது திருத்தந்தை பணிக்கான பெயரை புனித பெனடிக் பெயரை தழுவி தேர்ந்தெடுத்தார் தனது திருத்தந்தை பணிக்கு முன்பும் திருத்தந்தை பணியின் போதும் திருத்தந்தை பணிக்கு பின்பும் புனித பெனடிக்டின் பாணியை முழுக்க முழுக்க பின்பற்றினார் அவர்தான் நாம் கண்ட திருத்தந்தை பதினாறாம் ஆசிர்வாதப்பர் வாருங்கள் திருச்சபையின் வளர்ச்சிக்கு தனது அற்புதமான வாழ்வால் எழுத்தால் போதனையால் தனித்துவமான ஆளுமையால் வித்திட்ட புனித பெனடிக்ட் என்கிற ஆசிர்வாதப்பரின் வெறுவெறுப்பான வரலாற்றை இந்த வீடியோவில் அறிந்து கொள்வோம் புனித பெனடிக்ட் சமூக அந்தஸ்து வாய்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தார் ரோம் நகரில் கல்வி பயின்றார் கல்லூரியில் சக மாணவர்களோடு பழகுவதில் சிரமப்பட்டார் உலக போக்கிலும் சிற்றின்பத்திலும் தங்களை தொலைத்துக் கொண்டிருந்த நண்பர்களிடையே பெனடிக் வித்தியாசமாக வலம் வந்தார் இதனால் நண்பர்களால் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டார் நிராகரிக்கப்பட்டார் புனித பெனடிக்ட் தனது இளமை பருவத்தில் ஜபத்தில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வந்தார் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் திருச்சபையில் ஏராளமான தப்பறை கொள்கைகள் நிலவி வந்தன இதனால் தப்பறை கொள்கைகளால் திருச்சபை திணறி கொண்டிருந்தார் தனது சொந்த தேசம் அன்னிய படையெடுப்புகளால் போர்களால் பாழடைந்து கிடந்தார் நண்பர்கள் நன்னறிகளையும் நன்னடத்தையும் விட்டு விலகியிருந்தார் இதனால் உலக வாழ்க்கையை முற்றும் வெறுத்தார் புனித பெனடிக்ட் புனித பெனடிக் நிகழ்த்திய முதல் புதுமை அவருக்குள் மிக பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இவர் தங்கியிருந்த வீட்டு உரிமையாளரின் சலிப்பு உடைந்து போனது அதை சரி செய்ய இயலாது என்று மனது உடைந்திருந்தார் வீட்டு உரிமையாளர் அதை கேள்விப்பட்ட புனிதர் அவரின் கவலையை போக்கும் விதமாக சிலுவை அடையாளம் வரைந்து உடைந்ததை சரி செய்தார் இவர் நிகழ்த்திய முதல் புதுமை இவருக்கு மிக பெரும் புகழை பெற்று தந்தது இதனால் விரைவில் பிரபலமானார் இதை முற்றிலும் வெறுத்த புனிதர் தனிமையை நோக்கி ஓடினார் குகைகளில் தங்கி ஜபித்தார் அங்கு ஏற்கனவே ஜபத்தில் ஈடுபட்டிருந்த துறவிகளோடு இவரும் சேர்ந்து ஜபித்தார் இருப்பினும் ஒரு துறவியாக தனித்திருந்தார் இவரின் ஞானத்தை கண்ட மெய்ப்பர்கள் தங்கள் மெய்த்தல் பணியை துறந்துவிட்டு இவரிடம் துறவியாக விரும்பினார்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் வழிகாட்டினார் அவர்களை சிறந்த துறவிகளாக மாற்றினார் சிறந்த குருவுக்குரிய ஞானமும் அறிவாற்றலும் நிரம்ப காணப்பட்டதால் அவரிடமிருந்து மற்ற துறவிகள் கற்றுக்கொண்டார்கள் இதனிடையே அங்கிருந்த தலைமை துறவி ஒருவர் மறித்துவிட புனிதரிடம் துறவி இல்லத்தின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும்படி வலியுறுத்தினார் இதனை முற்றிலும் மறுத்தார் புனித பனடி ஆத்திரமடைந்த துறவிகள் இவரது உணவில் விஷம் கலந்து கொல்ல வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார்கள் மறுநாள் உணவருந்து அமர்ந்த போது வழக்கம் போல உணவின் மீது சிலுவை அடையாளம் வரைந்தார் புனித பனடி கொடிய விஷம் கலந்த உணவு வெடித்து சிதறியது சதி திட்டத்தை அறிந்து கொண்ட புனிதர் சிறிதும் பதற்றப்படாமல் துறவிகளை சபிக்காமல் அவர்களுக்கு ஆசி வழங்கினார் இறைவன் உங்களுக்கு இறங்குவாரா என்று அவர்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை வழங்கிய பின்னர் அவர்களிடம் கேள்வி எழுப்பினார் ஏன் என்னை கொல்ல முயன்றீர்கள் உங்களோடு இணைந்து பணியாற்றுவது சாத்தியமல்ல உங்களுக்கு பணி செய்வது இறைவனின் திட்டமல்ல வேறொருவரை தலைமை துறவியாக தேர்ந்தெடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் புறப்பட்டார் அதிகாரம் பதவி தலைமைத்துவம் என்கிற குறுகிய வட்டத்திற்குள் தன்னை தொலைத்து விடாமல் மிகப்பெரிய அளவில் பணிபுரிய வேண்டும் என்பது புனிதரின் லட்சியம் அவருக்குள் கனலாக உறங்கி கொண்டிருந்த லட்சியம் என்னவெனில் பல குழுக்களாக அங்கொன்றும் எங்கொன்றுமாக சிதறி கிடந்த அனைத்து துறவிகளையும் துறவு இல்லங்களையும் ஒரே குடும்பமாக ஒன்றிணைக்க திட்டமிட்டார் இவ்வாறு பனிரெண்டு துறவு இல்லங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒவ்வொரு இல்லத்திற்கும் தனித்தனி தலைமை துறவியை நியமித்தார் இதற்கு ஒருங்கிணைந்த துறவு இல்லம் என்று பெயரிட்டார் இதனின் நோக்கம் ஒற்றுமை சகோதரத்துவம் ஒன்றுபட்ட இடைவிடாத வழிபாடு ஆகும் இவை அனைத்தும் ஒரே தலைமையின் கீழ் செயல்படும் என்றும் கொள்கை வகுத்தார் அவர் நினைத்தது போன்று மேற்கத்திய நாடுகளில் சிதறி கிடந்த அனைத்து துறவு இல்லங்களையும் ஒன்றிணைத்து ஒரே குடையின் கீழ் செயல்படுபடி செய்தார் 
புரித பெனடிக்ட் எப்போதும் சற்று வித்தியாசமாக சிந்தித்தார் மாறுபட்ட கோணத்தில் சிந்தித்தார் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான துறவிகள் ஜெபிப்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினார் ஆனால் புதிய பாதையில் சிந்தித்த பெனடிக்ட் ஜெபத்துடன் உழைப்பு படிப்பு குழும வாழ்வு ஆகியவற்றையும் துறவிகள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இதனால் துறவு மடம் பல தரப்பட்ட துறவிகளை ஈர்த்தது துறவிகளும் தங்களுக்குள் இருந்த எழுத்தாற்றல் பேச்சாற்றல் தனித்துறைகளில் தங்களுக்கு இருந்த புலமை ஆகியவற்றின் வழியாக திருச்சபைக்கு சிறந்ததொரு பங்களிப்பை தந்தார்கள் மாண்டே கசினோ என்கிற புகழ்பெற்ற துறவு இல்லத்தை கட்டி எழுப்பியவர் புனித பெனடி மூன்று பள்ளத்தாக்குகளை ஒன்றிணைத்து நேபிள்ஸ் மலை தொடருக்குள் இவர் எழுப்பிய துறவு இல்லம் இன்று வரை மாபெரும் அரிய பொக்கிஷமாக திகழ்ந்து வருகிறது பதினைந்து நூற்றாண்டுகள் கடந்து இன்றும் பல ஆன்மீக பயணிகளையும் சுற்றுலா பயணிகளையும் ஈர்க்கும் தளமாக மாண்டே கசினா துறவு இல்லம் விளங்கி வருகிறது துறவு மடத்தில் ஜபம் தபம் என கடந்தாலும் சுற்றுப்புறம் எங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஏழை எளியவர்களை நேசித்தார் புனித பெனடி ஆண்டவருக்கு அன்பு அயலானுக்கும் அன்பு என்கிற இயேசுவின் முதன்மையான கட்டளைகளை தனது பணியில் செயல்படுத்தினார் ஏழைகளின் பசியை போக்கிடவும் அவர்களின் வாழ்வு நலம் பெறவும் அனைத்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டார் புனிதரின் சகோதரியும் துறவியும் புனிதையுமான ஸ்கொலாஸ்டிகாவின் கல்லறையும் புனித பெனடிக்டின் கல்லறையும் மாண்டே கசினா துறவு இல்லத்தில் அருகருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டு உடன்பிறப்புகளின் அன்புக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பாசமலர்களின் கல்லறைகள் இவர்கள் இருவரிடையே நிலவிய பாசம் வியப்பானது வருடத்திற்கு ஒருமுறை சந்தித்துக் கொள்ளும் இந்த உடன்பிறப்புகள் அன்றைய நாளின் பகல் முழுவதும் உடனிருந்து ஆன்மீக சிந்தனைகளையும் உறவுகளையும் பகிர்ந்து கொள்வார் ஒருமுறை அவ்வாறு சந்திக்கும் போது ஸ்கொலாஸ்டிகா அன்று இரவு தங்கி உரையாடுவதற்கு விரும்பினார் துறவு மட விதிப்படி பெனடிக் துறவு இல்லத்திற்கு திரும்பியாக வேண்டும் ஆகவே முற்றிலும் மறுத்தார் ஸ்கொலாஸ்டிகா மனதிற்குள் உருக்கமாக ஜெபித்தார் நீல நிறமாக இருந்த வானத்தில் திடீரென கருமேகங்கள் கூடி விடிய விடிய இடைவிடாமல் மழை பெய்தது இதனால் இருவரும் அங்கிருந்து புறப்பட முடியாமல் பொழுது விடியும் வரை உரையாடினார்கள் அதன் பின் தங்கள் இடத்திற்கு திரும்பி சென்றார்கள் இது நடந்து மூன்று நாட்கள் கழித்து புனித பெனடிக்ட் தனது துறவு இல்லத்தில் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் கண்ட காட்சியில் வெண்புறா ஒன்று விண்ணகம் நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதை கண்டார் அது தனது சகோதரியின் ஆன்மா என்பதை புரிந்து கொண்டார் அந்த நாள் இரவு முழுவதும் சகோதரி ஸ்கொலாஸ்டிகா தன்னோடு ஏன் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இயங்கிய இயக்கத்தையும் புரிந்து கொண்டார் லட்சியத்தில் உறுதி கொண்டவராய் விளங்கிய புனித பெனடிக் மலையை போன்று உறுதி கொண்டவராய் எதிர்ப்புகளை எதிர்த்து நின்றவர் தோல்விகளை கண்டு புறமிதிகிட்டு ஓடாமல் அதன் கொம்பை இருக பிடித்து சாய்த்தவர் ஆயனில்லா ஆடுகளாக இருந்தோருக்கு நல்ல ஆயனாக விளங்கியவர் திருச்சபையிலும் சமூகத்திலும் நிலவிய கலைகளையும் குறைகளையும் பேசிக் கொண்டிராமல் தன்னால் இயன்ற நன்மைகளை திருச்சபைக்கு தொடர்ந்து செய்தவர் கலைகளை களைவதில் காலத்தை கழிப்பதை விட நன்மைகளின் எண்ணிக்கையை மேலும் மேலும் பெருக்கினால் கலைகள் காணாமல் போகும் என்று வாழ்ந்து காட்டியவர் ஆழமாக வேரூன்றி நிற்கும் ஆலமரம் போல எதிர்ப்புகளை மீறி கொண்ட கொள்கையில் நிலைத்து நின்றவர் புனிதரை பின்பற்றுகிற நாம் புனிதரின் பாதையில் லட்சியம் கொண்டவர்களாக திகழ்வோம் அதிகாரம் பதவி ஆகியவற்றின் மீதுள்ள நாட்டத்தை தவிர்த்து அடக்கி ஆளும் அதிகார போக்கை குறைத்து பணிபுரிய வந்த இயேசுவை பின்பற்றி பணிபுரிவதையும் தொண்டாற்றுவதையும் புனிதரின் பாணியில் மூச்சாக கருதுவோம் திருச்சபையின் வளர்ச்சியில் நமது ஆற்றலை முழுமையாக பயன்படுத்துவோம் நம்மால் இயன்ற பங்களிப்பை நமக்கு முடிந்த வழிகளில் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து தருவோம் கூட்டங்களின் கரகோசங்களிலும் கைத்தட்டல்களிலும் லட்சியங்களை தொலைத்து விடாமல் கொண்ட லட்சியத்தில் நிலைத்து நிற்போம் லட்சிய மனிதர்களாக திகழ்வோம் நமது லட்சியங்களுக்கு நடுவே வரும் அனைத்து தடைகளையும் தகர்த்தறிவோம் உலக பற்றுகள் பரபரப்புகள் படபடப்புகள் எல்லாவற்றையும் சற்று ஒதுக்கிவிட்டு இறைவனை தேடுவோம் ஜபத்தில் நிலைத்திருப்போம் இறைவன் அருளும் ஒப்பற்ற அமைதியை பெற்றுக்கொள்வோம் பணம் பதவி அதிகாரம் ஆகியவற்றை பொருட்டாக கருதாமல் நான் எனது என்கிற குறுகிய வட்டத்திற்குள் நம்மை தொலைத்து விடாமல் எல்லோரும் நடக்கும் பாதையில் நடந்து கொண்டுராமல் புதிய பாதையில் நடக்க துவங்கினால் லட்சியத்திற்கு குறுக்கே வருகிற தடைகளை தகர்த்தறிந்தார் உறவினர்களிடம் குரணிகளை தவிர்த்து உயர்வான காரியங்களை பேசினார் உறவுகளை உண்மையாக நேசித்தார் நீங்களும் நாளைய பண்ணடி நீங்களும் நாளைய பண்ணடி
எங்களோட யூடியூப் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க